வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் எட்டு புள்ளி நாலில் எட்டாவது எனக்கு பார்க்குறோம் கொஷினை பாருங்கள் ஒரு பெட்டியில் மூணு ஐந்து ஏழு ஒன்பது எக்ஸட்ரா முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஏழு என்ற எண்கள் குறிக்கப்பட்ட சீட்டுக்கள் உள்ளன சமவாய்ப்பு முறையில் எடுக்கப்படும் ஒரு சீட்டானது ஏழின் மடங்காக அல்லது பகா எண்ணாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவை காண்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது செவனோட மல்டிப்ளிகேஷனாகவோ அல்லது பகா எண் பிரைம் நம்பராகவோ இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதுங்க சமவாய்ப்பு சோதனை எழுதுங்க கொடுக்கப்பட்டது அப்படியே எழுதிடுங்க சமவாய்ப்பு சோதனை என்ன ஒரு பெட்டியில் உள்ள எண்கள்லேருந்து ஒரு எண்ணை எடுப்பதற்கான நிகழ்ச்சி சரிங்களா ஒரு எண்ணை எடுத்தல் அல்லது ஒரு சீட்டை எடுத்தல் எழுதிட்டு கூறுவெளி எழுதிடுங்க கூறுவெளி என்னென்னா அவங்க கொடுக்கப்பட்டது தான் அதில் எக்ஸட்ரா போட்ட இடத்துல நம்பரை போட்டு ஃபில் பண்ணிடுங்க அதாவது இது எல்லாமே என்னென்னா ஒற்றைப்படையான எண்கள் த்ரீ ஃபைவ் செவன் அப்புறம் நைன் நைனுக்கு அடுத்து டென் எழுதக்கூடாது லெவன் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் இந்த மாதிரி தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க இப்போ இதோட டோட்டல் எண்ணிக்கையே எழுதுங்க எண்ணிக்கைனா கூட்டம் வேணால் எண்ணி எழுதிடுங்க எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு எழுதி எண்ணிடுங்க பதினெட்டு நம்பர் இருக்கும் சரிங்களா அதுதான் நம்பர் ஆஃப் எஸ் அதை எழுதியாச்சு அடுத்து முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏழின் மடங்கு கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி இதில் ஏழோட மடங்கு அதாவது செவன்த் டேபிளில் ஏழாவது வாய்ப்பாடில் என்னென்ன நம்பர்லாம் வரும்னு பாருங்கள் என்ன வரும் ஏழு வரும் ஒரு ஏழு ஏழு ரெண்டு இண்டு ஏழு பதினாலு பதினாலுங்க இல்லை இப்போ அதை வட்டம் போட வேணாம் அடுத்து மூணு இண்டு ஏழு இருபத்தி ஒன்று இது வந்துடும் இதை டிக்கி அடிச்சுக்கோங்க அடுத்து நாலு ஏழு இருபத்தெட்டு இல்லை அஞ்சு இண்டு ஏழு முப்பத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா ஏழாம் வாய்ப்பாளில் வர்ற நம்பரில் இதில் என்ன நம்பர்லாம் இருக்கோ அதை டிக் பண்ணி எடுத்து எழுதிடுங்க ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்டா ஏழின் மடங்கு கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சியே ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஏங்கிற கணத்தை எழுதணும் ஏங்கிற கணம் என்னென்னா இங்கே நம்ம ஏழாவது செவன்த் டேபிளில் வரதை ஃபுல்லாக எடுத்து எழுதிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஏ எழுதணும் நம்பர் ஆஃப் ஏ என்ன எதுனா மொத்த எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஏ வந்து மூணு ஓகே நம்பர் ஆஃப் ஏ வந்து மூணு எழுதியாச்சு இப்போ பிஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இதோட நிகழ்தகவு பிஆஃப் ஏயோட ஃபார்முலா வந்து நம்பர் ஆஃப் ஏ பை நம்பர் ஆஃப் எஸ் நம்பர் ஆஃப் ஏங்கிறது இந்த மூணு நம்பர் ஆஃப் எஸ்ங்கிறது டோட்டல் நம்பர்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு அந்த நம்பர்ஸ் அதை ரெண்டையும் போடுற வேண்டியதான் நம்பர் ஆஃப் ஏ வந்து மூணு நம்பர் ஆஃப் எஸ் வந்து பதினெட்டு ஸோ மூணு பை பதினெட்டு இது தான் பிஆஃப் ஏ அதாவது ஏழின் மடங்கு கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு அப்புறம் ரெண்டாவது பகா எண் கிடைப்பதற்கான நிகழ் நிகழ்ச்சியை வந்து பின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ பகா எண் அதில் பகா எண்லாம் எது அப்படின்னு பார்த்து எழுதணும் பகா எண் வந்து பகா எண் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த எண்ணை வேறு எந்த எண்ணாலையும் வகுக்க முடியாது அந்த எண்ணால் மட்டும்தான் வகுக்க முடியும் மற்ற எண்ணால் வகுக்க முடியாது அந்த எண் தான் பகா எண் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த எண்ணில் பகா எண்ணை பாருங்கள் மூணு மூணால் மட்டும்தான் வகுக்க முடியும் அதே மாதிரி ஐந்து ஏழு பதினொன்று பதிமூணு பதினேழு இந்த எண்கள் எல்லாத்தையுமே மற்ற எண்களால் வகுக்க முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதை எடுத்து எழுதிடுங்க இப்போ இதோட எண்ணிக்கை எண்ணி எழுதிடுங்க எண்ணிக்கை எத்தனை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த மாதிரி எண்ணி பார்த்திங்கன்னா பதினோரு நம்பர் வரும் ஸோ அதுதான் நம்பர் ஆஃப் பி நம்பர் ஆஃப் பி வந்து பதினொன்று அதே மாதிரி இதுக்கும் நிகழ்தகவு கண்டுபிடிச்சிருங்க பி ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் பி பை நம்பர் ஆஃப் எஸ் இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டுற வேண்டியது தான் நம்பர் ஆஃப் பி வந்து பதினொன்று நம்பர் ஆஃப் எஸ் வந்து முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா பதினெட்டு அது ஓகேங்களா அப்போ பதினொன்று பை பதினெட்டு இதுதான் பி ஆஃப் பி நமக்கு கேட்குறது என்னென்னா ஏ அல்லது பி இந்த ரெண்டில் எதா ஒன்று நடப்பதற்கான நிகழ்ச்சி அப்போ ஏ அல்லது பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏ யூனியன் பின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அல்லது போட்டிருக்க இடத்துல உள்ள யூனியன் ஸோ அதுக்கு நமக்கு அந்த ஃபார்முலாவில் என்னெல்லாம் தேவைன்னு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் அந்த ஃபார்முலா பிஎஃப் ஏ யூனியன் பி கண்டுபிடிக்கணும்னா பிஎஃப் ஏயும் பிஎஃப் பியையும் கூட்டணும் ஏ வெட்டு பியை கழிக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ இது ரெண்டு நமக்கு இருக்குது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பிஎஃப் ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பிஎஃப் பியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ பிஎஃப் ஏ வெட்டி பியை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சா தான் கழிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ ஏ வெட்டி பியை கண்டுபிடிங்க ஏ வெட்டு பின்னா என்ன இப்போ ஏன்னு ஒரு கணம் எழுதியிருக்கீங்க பார்த்திங்களா இது பிங்கிற கணம் அடுத்து ஏன்னு ஒரு கணம் எழுதியிருக்கீங்க இல்லை இந்த ரெண்டுக்கும் காமனாக இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரெண்டுக்கும் பொதுவாக உள்ளதை எடுத்து எழுதுங்க ரெண்டுக்கும் காமனாக ஏழு
இப்போ இதோட நிகழ்தக கண்டுபிடிச்சிருங்க நிகழ்தக என்ன மேலே ஒன்று போடுங்க கீழே டோட்டல் நம்பர்ஸை போடுங்க இப்போ ஒன் பை பதினெட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதை அந்த ஃபார்முலாவில் போட்டுற வேண்டியது தான் இந்த நம்ம ஏற்கனவே எழுதி வச்ச அந்த ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ அதை அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிடுங்க பிஎஃப் ஏக்கு பதிலாக த்ரீ பை எயிட் பதினெட்டு பிஎஃப் பிக்கு பதிலாக லெவன் பை எயிட்டீன் பிஎஃப் ஏ வெட்டு பி ஒன் பை எயிட்டீன் ஓகேங்களா இப்போ பகுதி எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குது அதை ஒன்றா போட்டுட்டு மேலே உள்ளதை கூட்ட வேண்டியதை கூட்டிடுங்க அதிலேருந்து கழிச்சிருங்க ஸோ நான் பகுதி ஒரே பதினெட்டாக போட்டேன் மேலே மூணையும் பதினொன்றையும் கூட்டுங்க பதினாலு வரும் அப்புறம் அதிலேருந்து ஒன்று கழிச்சிருங்க பதினாலு மைனஸ் ஒன்று பதிமூணு ஸோ பிஎஃப் ஏ வெட் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு பதிமூணு பை பதினெட்டு இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் தேங்க் யூ பார்க்குறோம் கொஸ்டினை பாருங்கள் சீரான மூன்று நாணயங்கள் ஒரு முறை சுண்டப்படுகின்றன அதிகபட்சம் இரண்டு பூக்கள் அல்லது குறைந்தபட்சம் இரண்டு தலைகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவை காண்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மூன்று நாணயங்கள் சுண்டப்பட்டுச்சுன்னா கூறு வழி எழுதுறதுக்கான மெத்தடை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எட்டு புள்ளி ஒன்றுலே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கான லிங்க்கை கூட நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போ முதல்ல சம வாய்ப்பு சோதனை எழுதிக்கோங்க சம வாய்ப்பு சோதனைனா என்ன அதில் கொடுத்துருக்கிறத எழுதிக்கோங்க மூன்று நாணயங்கள் ஒரு முறை சுண்டப்படுகிறது அப்புறமா கூறு வழி எழுதணும் எஸ் கூறு வழினா என்னென்ன மாதிரிலாம் கிடைக்கும் மூன்று நாணயங்களை சுண்டும்போது முதல் ஒரு வேளை மூன்று நாணயங்களையும் தலை விழலாம் அல்லது இரண்டில் தலையும் ஒன்றில் பூவும் விழலாம் இந்த மாதிரியான காம்பினேஷனை எழுதிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பயிற்சியில் இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க இதை எழுதிடணும் சரிங்களா கூறு வழியாக அதுக்கப்புறமா இங்கே கொஷினுக்கு வாங்க முதல்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க இரண்டு அதிகபட்சம் இரண்டு பூக்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இரண்டு பூக்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா பூ இருக்கணும் இல்லைன்னு சொல்லலை அதிகபட்சம் இரண்டு பூக்கள் நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஷனில் அதிகபட்சம் ரெண்டு பூக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்போ நீங்கள் இதை எடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்பீங்க எடுக்கலாம் ஏன்னா பூ வந்து இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஒரு பூவும் இருக்கலாம் ரெண்டு பூவும் இருக்கலாம் மூணு மட்டும் இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா அதிகபட்சம் ரெண்டு அப்போ எதையெல்லாம் எழுதலாம்னு பாருங்கள் இதை மட்டும் விட்டுறணும் விட்டுட்டிங்கன்னா இதை எல்லாத்தையும் எழுதலாம் அப்போ மொத்தம் இந்த ஏன்னு போட்டு இந்த ஏழுன்னு எழுதிட வேண்டியது தான் ஓகேங்களா ஓகே அதுக்கு முன்னால் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் எஸ் வந்து எழுதிக்கோங்க எட்டு அதில் உள்ள எண்ணிக்கையை எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ அதிகபட்சம் ரெண்டு பூக்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சியை ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏ ஏ நான் எப்படி எழுதணும்னு சொன்னேன் அப்படியே எழுதிடுங்க அதாவது இரண்டு தலைகளுக்கு மேலே இல் இருக்கக்கூடாது சரிங்களா அந்த மூணு டீ போட்டதை மூணு நான் அழைச்சிருக்கேன் எழுதிட்டு இதை எழுத வேணாம் இந்த மாதிரி எழுதிடுங்க அப்போ மொத்தம் இதில் எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்கள் ஏழுன்னு இருக்கும் அதுதான் நம்பர் ஆஃப் ஏ நம்பர் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிச்சோடனே பிஎஃப் ஏயை கண்டுபிடிச்சிடணும் பிஎஃப் ஏங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இந்த ஏழை டோட்டல் நம்பர் எட்டால் வகுக்கணும் ஏழு பை எட்டு ஓகேங்களா அந்த ஃபார்முலாவை எழுதி செஞ்சிட வேண்டியதுதான் ஓகே அடுத்து ரெண்டாவது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு வருங்க குறைந்தபட்சம் இரண்டு தலைகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி இதை பின்னு வச்சுக்கோங்க குறைந்தபட்சம்னு என்ன அட்லீஸ்ட் ரெண்டு தலைகள் அதில் ரெண்டு தலையாவது இருக்கணும் அதுக்கு குறைஞ்சி இருக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்து எழுதுங்க ரெண்டு ஹெச் வரதா எடுத்து எழுதுங்க அதுக்காண்டி மூணு ஹெச் இருந்தால் எழுதக்கூடாதான்னு இல்லை எழுதிக்கலாம் ரெண்டு ஹெச்சுக்கு குறையக்கூடாது சரிங்களா அப்போ ட்ரிபிள் ஹெச் அப்படி எழுதிக்கோங்க அப்புறம் ஹெச்ஹெச்டி டிஹெச்டிஹெச் டிஹெச்ஹெச் ஓகேங்களா எல்லாத்துலேயும் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு தலைகளாவது இருக்கணும் மூணு இருந்தாலும் தப்பு இல்லை ஓகேங்களா குறைந்தபட்சம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது தான் மீனிங் இதை எழுதிட்டீங்க அதுக்கடுத்து நம்பர் ஆஃப் பி எழுதிடுங்க ஸோ டோட்டல் நம்பர் வந்து நாலு இருக்குது ஸோ அதை எழுதியாச்சு நம்பர் ஆஃப் பி கண்டுபிடிச்ச உடனேயே பிஎஃப் பி கண்டுபிடிங்க பிஎஃப் பியோட ஃபார்முலா வந்து நம்பர் ஆஃப் பி பை நம்பர் ஆஃப் எஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பி வந்து நாலு நம்பர் ஆஃப் எஸ் வந்து டோட்டல் எண்ணிக்கை எட்டு நாலு பை எட்டு ஓகேங்களா இது பிஎஃப் பியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே அடுத்து ஏ அல்லது பி கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவை தான் கேட்குறாங்க அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா அல்லதுன்னு போட்டாலே ஏ யூனியன் பி சரிங்களா பிஎஃப் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு பிஎஃப் ஏ ப்ளஸ் பிஎஃப் பி மைனஸ் பிஎஃப் ஏ வெட்டு பி இதுதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவில் நமக்கு பிஎஃப் ஏ தெரியும் பிஎஃப் பி தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஏ வெட்டு பி தெரியாது சரிங்களா ஏ இன்டர்செக்ஷன்
நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச இந்த ஏ பிங்கிற கணம் இருக்குது பாருங்கள் இது இதுலேயும் ஏங்கிற கணம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரெண்டுக்கும் காமனாக உள்ளதை மட்டும் எடுத்து எழுதுங்க ரவுண்ட் பண்ணி ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணி எழுதினீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி வரும் இந்த ரெண்டுக்கும் காமனாக உள்ளதை எடுத்து எழுதியாச்சு ஏ வெட்டு பி அடுத்து இதோட நம்பர்ஸ் எழுதிட வேண்டியதான் நாலு ஓகே அந்த டோட்டல் நம்பரை எண்ணி எழுதிடுங்க நாலு வரும் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் பி ஆஃப் ஏ வெட்டு பியை கண்டுபிடிக்கணும் பி ஆஃப் ஏ வெட்டு பிங்கிறது என்னென்னா இந்த நாலை டோட்டல் நம்பரால் வகுத்துறணும் அதை தான் ஃபார்முலாவில் எழுதியிருக்கேன் இதை அப்படியே நம்பர் எண்ணுண்டு போட்டு இதை அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டு கீழே எஸ் போட்டுருங்க ஃபோர் பை எயிட் இதில் நாலு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இல்லையா டோட்டல் மூணு காயினை சுண்டும்போது உண்டான கூறு ஒளி வந்து எட்டு இந்த ரெண்டையும் வகுத்துருங்க ஃபோர் பை எயிட் இதை எப்போவுமே அடிக்க வேணாம் ஏன்னா நம்ம கடைசியில் கூட்டும் போதும் கழிக்கும் போதும் பகுதிகள் ஒரே மாதிரி இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அடிக்காமல் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடிச்சிங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு மீச்சி மாடுக்க வேண்டியது வந்துடும் இப்போ நான் அடுத்து நேரடியாக அந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிடுவோம் ஸோ ஃபார்முலாவில் பிஎஃப் இதை எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை நேரடியாக எழுதினாலும் சரி பிஎஃப் ஏ யூனியன் பி வேணும்னா பிஎஃப் ஏ ப்ளஸ் பிஎஃப் பி மைனஸ் பிஎஃப் ஏ வெட்டு பி இந்த ஃபார்முலாவில் எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணிட்டேன் பிஎஃப் ஏ ஏழு பை எட்டு இது ஃபோர் பை எயிட் இது மைனஸ் ஃபோர் பை எயிட் இப்போ கழிக்கும் போது ஃபோர் பை எயிட்டும் ஃபோர் பை எயிட்டையும் கழிச்சிங்கன்னா அங்கே ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஆன்சர் வந்து செவன் பை எயிட் ஒருவருக்கு மின்சார ஒப்பந்தம் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு மூணு பை ஐந்து மற்றும் குழாய்கள் பொருத்துவதற்கான ஒப்பந்தம் கிடைக்காமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு அஞ்சு பை எட்டு மேலும் குறைந்தபட்சம் ஏதாவது ஒரு ஒப்பந்தம் கிடைக்க பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு ஐந்து பை ஏழு எனில் இரண்டு ஒப்பந்தங்களும் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதில் கொடுக்கப்பட்டது என்னென்னா நீங்கள் முதல் உள்ளது ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது மின்சார ஒப்பந்தம் கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சியை ஏன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா பிஎஃப் ஏ வந்து மூணு பை ஐந்து ஓகேங்களா அடுத்து குழாய் பொருத்துவதற்கான ஒப்பந்தம் கிடைக்காமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு அப்படின்னா கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவை பின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிடைக்காமல் இருப்பதற்கு வந்து பி டேஷ்னு எடுத்துக்கிறணும் அப்போ பிஎஃப் பி டேஷ் வந்து அஞ்சு பை எட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா குறைந்தபட்சம் ஏதாவது ஒரு ஒப்பந்தம் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு இதையும் கொடுத்துட்டாங்க ஏதாவது ஒரு ஒப்பந்தம் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு வந்து ஐந்து பை ஏழு அப்படின்னா இரண்டு ஒப்பந்தம் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மின்சார ஒப்பந்தம் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவை நான் பிஎஃப் ஏன்னு எடுத்துட்டேன் அது த்ரீ பை ஃபைவ் ரெண்டாவது குழாய் பொருத்தும் ஒப்பந்தம் கிடைக்காமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவை பிஎஃப் பி டேஷ்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா கிடைக்காமல் அப்படின்னா கிடைக்கவில்லை இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலே டேஷ் போட்டுக்கிறணும் அது அஞ்சு பை எட்டு அடுத்து குறைந்தபட்சம் ஏதாவது ஒரு ஒப்பந்தம் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு குறைந்தபட்சம் அல்லது அது அல்லது இது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஏ யூனியன் பி ஓகேங்களா அதாவது பிஎஃப் ஏ யூனியன் பி நிகழ்தகவுனால் பி போட்டுக்கிறணும் ப்ராபபிலிட்டி சரிங்களா அது வந்து அஞ்சு பை ஏழு மூணுமே கொடுத்துருக்காங்க கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா இரண்டு ஒப்பந்தங்களும் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு அப்படின்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இரண்டு ஒப்பந்தமும் சேர்த்து கிடைக்கிறதுக்கு நிகழ்தகவு இரண்டும் அப்படின்னு கேட்டாலே அல்லது இரண்டும் சேர்த்து இதுவும் அதுவும் இந்த மாதிரி கேட்டால் ஏ வெட்டு பி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இப்போ நமக்கு ஏ வெட்டு பி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நம்ம எப்பவும் யூஸ் பண்ணுற இந்த ஃபார்முலா தான் பிஎஃப் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு அதாவது ஏயும் பியும் யூனியன் பண்ணணும்னா பிஎஃப் ஏயும் பிஎஃப் பியையும் கூட்டணும் கூட்டிட்டு பிஎஃப் ஏ வெட்டு பியை கழிக்கணும் ஓகேங்களா இதில் நம்ம கொடுக்கப்பட்டதெல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா கேட்கப்பட்டது கிடச்சிடும் நமக்கு இதில் கொடுக்கப்பட்டது என்னென்னு பாருங்கள் ஏ யூனியன் பி கொடுத்துருக்காங்க பிஎஃப் ஏ கொடுத்துருக்காங்க பிஎஃப் பி கொடுக்கல பி டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும்னா பி டேஷ்லேருந்து பியை கண்டுபிடிச்சிடணும் ஓகேங்களா கண்டுபிடிச்சிட்டு இங்கே அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா இந்த மூணையுமே அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா இது உங்களுக்கு கிடச்சிடும் சரிங்களா இப்போ செய்வோம் அடுத்து பிஎஃப் ஏ யூனியன் பி கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு பை ஏழு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபார்முலாவில் போட்டுருவோம் அந்த ஃபார்முலாவில் ஸோ ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா ஸோ ஃபார்முலா மாற்றி அமைச்சிருக்கிறேன் நம்ம அப்படி செய்யணும் கூட தேவையில்லை அப்படியே அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ பிஎஃப் ஏ முதல்ல நமக்கு இருக்குது பிஎஃப் பி வேணும் ஆனால் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது பிஎஃப் பி டேஷ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதிலேருந்து பிஎஃப்
p of b equal to 1 minus 5 by 8. One letter in the garage thing and I know now. So the Marla Sutiola Sayana direct and a singer, Sengeringa. Every say lama P of B equal to sorry P of B dash equal to five by eight. Abdana Ipon P of B equal to one minus five by eight. Kurka periki kalinga, yet two minus Sanji by eight, three by eight. Okay, la the Marion wrong. So, that is the formula. Okay, formula is applied. P of A, P of B, minus P of A, will be 3. That is the formula. A union is 5 by 7. Now, the formula 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 is 5 by Number on the eight to which cross a very giring, Anja watching a cross a very giring. Pay eighteen to moon irvatinale, Anji into moon padinand. The Marion wrong, either updated the ringer, either you updated the younger. Pether and take good to one, irvatinan and padinan good Niana, or by the way, either Matter and the update the ringer, the either the on the side Setting a lot of thin upon either Kaligan. Kaligan, the Yelukunapo, the Michi Madagano. A dead come deity, Yelay in Ali Perikiringa, Yelanga Yurithia to or Ciro Bodoga, Yaranathi Embade. Upper than Napa the la, cross I be Perikiringa. So Anji and Napa the Yaranore, Yel in Mupati Unbade, Yaranathi Yelvati Monondro. So in the Mary Perkin of Berg, Kalichringa, Kalichingana Vara answer on the same now, minus lower. Yana Perino Dada, minus Aragi. So minus the 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 minus the